Ivana, Ivana. Listo, gracias. Nada, porque esto como, nosotros como padres eh, no, siempre nos produce una gran satisfacción verlos felices y unidos a los hermanos, están todas, está toda la familia. Y es mentira, yo pienso. Hoy hablaba con Evangelina y nos acordamos el primer día de escuela, que lo llevé yo y lo que pasó ese primer día. Digo, me parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿no? Lo, lo, lo vertiginoso es el que es todo. Nos contaba Mateico que, que él lo conoció mucho con él en la etapa de Miami, que él sufrió mucho que en el Miami porque quería estar con sus amigos. Como es muy amiguero, muy, muy, muy amiguero. Y el que más sintió el viaje fue él, el que más sintió esto de irnos en un momento por seis años a vivir a Estados Unidos. Este, pero bueno, después ya empezó a ser amigo allá y le costó volver. Inclusive hoy, cada vez que puede, como decía, estoy manteniendo su, su residencia allá, eh, cada vez que puede hacer su viaje y le gusta encontrarse nuevamente con esa gente que conoce hoy, que sigue siendo sus amigos. Es una persona muy, muy fiel a la, a la sanidad. Eh, ¿Cómo está toda la familia en general después de estos tiempos compulsivos que... Que se pasaron por ahí un poco provocados por los medios, pero ¿cómo están ustedes? Bien, la vida, la vida está hecha de, de momentos, es como una paleta de un pintor, ¿no? tiene matices, colores de todo tipo, entonces uno tiene que saber ubicarse ahí dentro de esa paleta y ver cómo, cómo se para lo mejor posible. Y como digo siempre, es un permanente desafío, el desafío es seguir, de seguir adelante, de seguir pensando qué, qué, qué se hace de la mejor manera para ser un poco más feliz, para crecer como espiritualmente, para crecer como persona. Y la conversación nuestra gira en rol de eso. Y bueno, yo los veo a los chicos que, que van, van creciendo, cada uno hace lo que le gusta hacer. Y, y si uno analiza la vida de cada uno, todo el mundo tiene su, 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 sus cosas y, y me parece que cada cual trata de ver cómo supera cada instancia que se va presentando en la vida. ¿no? ¿Le das algún consejo respecto a esto de con Guillermina estuvieron muchos años, digamos, y cómo enfrentar esta situación? No, ya, ya la enfrentó, ya está. Eso ya lo enfrentó y lo tiene absolutamente claro. Bueno, ¿Vas a cantar algo? No sé, ahí vinieron los músicos, vamos a ver algo, vamos a ver. Estamos, estamos en familia y con amigos, así que... ¿Están en condiciones de cantar la felicidad hoy o...? Sí, más, más que nunca, más que nunca. Vos tenés que agradecerle cuando pasan, pasan los años y tenés a tu familia que hoy no faltó nadie por ninguna razón, pero sería terrible decir no, no vino alguien porque tenía un problema de salud, por ejemplo. Gracias a Dios están todos bien y eso tenés que agradecerle a Dios todos los días, que tu familia en ese aspecto esté bien y después todo lo demás se va superando, así que hoy, bueno, los puedo abrazar, los puedo ver, puedo ver a mis nietos ahí jugueteando y esa es la vida, esa es la verdad.